వెటర్నరీ విజ్ఞానం యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం వెటర్నరీ విజ్ఞానం యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇప్పటివరకు తొమ్మిది మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పెట్టడం జరిగింది ఆ ఎనిమల్ హస్బెండరీ పోస్టుల కోసం వెయిట్ చేసే అభ్యర్థులందరూ ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చాలా బాగున్నాయని చెప్తున్నారు కొంతమంది అనాటమీ సబ్జెక్టు మీద కూడా ఒక పేపర్ తయారు చేసి పోస్ట్ చేయమని కోరడం జరిగింది వారి కోరికను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ పదో ఎపిసోడ్లో కేవలం అనాటమీ సబ్జెక్ట్నే పరిగణలోకి తీసుకొని ఆ అనాటమీ మీదనే క్వశ్చన్ పేపర్స్ తయారు చేయడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీకు అందరికీ ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తున్నాను ఇక క్వశ్చన్లోకి వెళ్తే మొదటి క్వశ్చన్ పశువుల షోల్డర్ జాయింట్లో ఉండే ఎముకల పీర్లు ఏంటి స్కాపులా అండ్ హ్యూమరస్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పశువుల షోల్డర్ జాయింట్ అనేది ముందు వైపు ఉంటుంది వెనక వైపు ఉండేది హిప్ జాయింట్ ఉంటుంది ఆ హిప్ జాయింట్లో ఉండే ఎముకలు ఏంటి ఫీమర్ అండ్ పెల్విక్ బోన్ అనమాట ఇక రెండవ క్వశ్చన్ ఫీమర్ అండ్ టిబియా ఏ జాయింట్లో ఉంటుంది వెనక కాళ్ళల్లో స్టిఫిల్ జాయింట్ ఉంటుంది దాంట్లో ఈ ఫీమర్ అండ్ టిబియా ఉంటుంది మరి జనరల్గా మనం వింటాం హ్యూమరస్ అండ్ రేడియో వలన ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది ఎల్బో జాయింట్లో ఉంటుంది ఎల్బో జాయింట్ అనేది ముందు కాళ్ళల్లో ఉంటుంది మూడో క్వశ్చన్ ఎక్కువ శాతం ఖనిజ లవణం ఎముకలల్లో ఏది ఉంటుంది కాల్షియం పాస్పేట్ ఉంటుంది ఇది యాభై ఏడు పాయింట్ మూడు ఐదు శాతం ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎక్కువగా ఉండేది ముప్పై మూడు పాయింట్ మూడు శాతం జలాటిన్ అనే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంటుంది ఇది ఎముకలు టఫ్గా ఉండడానికి తర్వాత ఎలాస్టిసిటీ వాటికి ఇవ్వడానికి ఈ జలాటిన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది పశువుల స్కెల్టన్లో ఎన్ని భాగాలు ఉంటాయి మూడు భాగాలు ఉంటాయి వాటి పేర్లు ఏంటంటే యాక్సియల్ స్కెల్టన్ అపెండిక్యులార్ స్కెల్ స్కెల్టన్ విసరల్ స్కెల్టన్ ఇవి స్కెల్టన్లో మూడు భాగాలు మరి యాక్సియల్ స్కెల్టన్ అంటే ఏంటి స్కల్ వర్టెల్ బ్రగల్ కాలం రిబ్స్ స్టెర్నం వాటికి సంబంధించిన ఎముకలన్నీ యాక్సియల్ స్కెల్టన్లో వస్తాయి మరి అపెండిక్యులర్ స్కెల్టన్లో ఏమేమి వస్తాయి ఫోర్ అండ్ హ్యాండ్ లెమ్స్ వస్తాయి అంటే ముందు కాళ్ళు వెనకాలకు సంబంధించిన ఎముకలన్నీ అపెండిక్యులార్ స్కెల్టన్ కింద వస్తాయి ఇక విసరల్ స్కెల్టన్లో అంతర్గత అవయవాలు అంటే గుండె చుట్టూ లంగ్స్ చుట్టూ ఉండే ఎముకలు అవన్నీ విసరల్ వాటి కింద వస్తాయి ఇక ఐదో క్వశ్చన్ జాయింట్స్లో ఉండే మూడు గ్రూపుల పేర్లు ఏంటి ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ ఉదాహరణ స్కల్ జాయింట్లు కార్టిలేజియస్ జాయింట్స్ వాటికి ఉదాహరణ ఏంటంటే పెల్విక్ సింఫేసిస్ మూడవది సైనోవియల్ జాయింట్స్ అంటే సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఉండేవి నీ జాయింటు హాక్ జాయింటు ఇవి సైనోవియల్ జాయింట్స్ అనే గ్రూప్ కింద వస్తాయి ఈ మనకు తెలుసు నీ జాయింట్ అంటే రేడియస్ అలన ఎముకలు ఉంటాయి హాక్ జాయింట్ అనేమో పెల్విక్ అండ్ ఫీమర్ ఉంటుంది ఇందాకనే మాట్లాడుకున్నాం ఇక ఆరో క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే మెటాకార్పల్ ఏ కాళ్ళల్లో ఉంటుంది ముందు కాళ్ళల్లోనా వెనక కాళ్ళల్లోనా మెటాకార్పల్ అనేది ముందు కాళ్ళల్లో ఉంటుంది వెనక కాళ్ళల్లో ఉండే బోన్ ఏమంటారంటే మెటాటార్సల్ బోన్ అంటారు ముందు కాళ్ళనేమో మెటాకార్పల్ వెనక కాళ్ళనేమో మెటాటార్సల్ బోన్స్ అని అంటారు ఇక ఏడవ క్వశ్చన్ ఒకటి మరియు రెండవ ఫ్యాలింగ్స్ ఎముకలు ఏ జాయింట్లో ఉంటాయి అంటే ఫ్యాస్టర్న్ జాయింట్ అనే జాయింట్లో ఉంటుంది ఇది ముందు కాళ్ళల్లో వెనక కాళ్ళల్లో ఉంటుంది ఆ ఫ్యాస్టర్న్ జాయింట్లో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫ్యాలింగ్స్ ఉంటాయి పశువుల్లో అత్యధిక పెద్ద ఎముక ఏంటి అంటే ఫీమర్ ఇది వెనక కాళ్ళల్లో ఉంటుంది ఇది చాలా పెద్ద ఎముక తొమ్మిదవ క్వశ్చన్ స్కాపులా అండ్ పెల్విక్ బోన్స్ ఏ తరగతికి చెందుతాయి అంటే బోన్స్లలో కొన్ని ఫ్లాట్ బోన్స్ అని ఉంటాయి కొన్ని లాంగ్ బోన్స్ అని ఉంటాయి ఆ విధంగా రకరకాలు ఉంటాయి అయితే స్కాపులా పెల్విస్ అనేది మాత్రం ఫ్లాట్ బోన్స్ కింద వస్తుంది మరి హ్యూమరస్ ఫీమర్ ఇటువంటి బోన్స్ అన్నీ లాంగ్ బోన్స్ కింద వస్తాయి పొడుగ్గుంటాయి కాబట్టి ఇర్రెగ్యులర్ బోన్స్ అని ఉంటాయి వాటికి ఉదాహరణ ఏంటంటే వర్టెబ్రా ఇక సెస్మాయిడ్ బోన్స్ ఉంటాయి వాటికి ఉదాహరణ ఏంటంటే పటెల్లా అదేవిధంగా న్యూమాటిక్ బోన్స్ ఉంటాయి మన కోళ్ళల్లో పక్షులల్లో ఉండే పొడవైన ఎముకలకు ఉదాహరణ ఆ విధంగా 
ఇన్ని రకాల బోన్స్ ఉంటాయి మన స్కాపులా పెల్విక్ బోన్స్ మాత్రం ఫ్లాట్ బోన్స్ పరి కిందకు వస్తాయి ఇక పదో క్వశ్చన్ పటేల్లా ఎముక యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి దాని స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే పటేల్లా అనేది పశు శరీరంలోని సెస్మాయిడ్ బోన్లలో అతి పెద్ద బోన్ అనమాట పటేల్లా అనేది సెస్మాయిడ్ బోన్స్లో చాలా పెద్దది పదకొండవ క్వశ్చన్ పొట్టి ఎముకలకు ఉదాహరణ ఏంటి కార్పల్స్ టార్సల్స్ కార్పల్స్ అనేవి ముందు కాలంలో ఉంటాయి టార్సల్స్ అనేవి వెనక్కి కాలంలో ఉంటాయి ఇవి పొట్టి ఎముకలు అనమాట పన్నెండవ క్వశ్చన్ కాక్సిజియల్ వర్టెబ్రా ఎన్ని ఉంటాయి పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు ఉంటాయి ఇవన్నీ కాక్సిజియల్ వర్టెబ్రా మనకు తెలుసు వర్టెబ్రాలో ఒక ఐదు రకాలు ఉంటాయి దాంట్లో సర్వైకల్ వర్టెబ్రా అంటే నెక్ దగ్గర మెడ దగ్గర ఉండే వాటిని సర్వైకల్ అని తర్వాత ఛాతి దగ్గర థొరాసిక్ వర్టెబ్రా అని లంబార్ వర్టెబ్రా సాక్రెల్ వర్టెబ్రా ఇప్పుడు చెప్పుకున్న కాక్సిజియల్ వర్టెబ్రా ఇన్ని ఉంటాయి అయితే సర్వైకల్ వర్టెబ్రాలో ఏడు ఎముకలు ఉంటాయి థొరాసిక్ దాంట్లో పదమూడు ఉంటాయి లంబార్లో ఆరు ఎముకలు ఉంటాయి సాక్రెల్లో ఐదు ఉంటాయి మనం అనుకునే కాక్సిజియల్లో పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు ఉంటాయి అన్నమాట పదమూడవ క్వశ్చన్ పశువుల్లో విసరల్ ఎముకలకు ఉదాహరణ ఏంటి గుండె చుట్టూ ఉండే ఆస్కార్డిస్ అనే ఎముక ఇది గుండెను రక్షిస్తూ ఉంటుంది ఇది విసరల్ ఎముకకు ఉదాహరణ అయితే మనం చెప్పుకున్నాం స్కెల్టెన్లో మూడు భాగాలు ఉంటాయండి యాక్సిల్ స్కెల్టెన్ అపెండిక్యులార్ స్కెల్టెన్ విసరల్ స్కెల్టెన్ అది ఇది విసరల్ స్కెల్టెన్ కింద వస్తుంది ఆస్కార్డిస్ అనే ఎముక పద్నాలుగో క్వశ్చన్ కోళ్ళలో వర్టెబ్రల్ ఫార్ములా ఏంటి సర్వైకల్ సి అనేది ఫోర్టీన్ థొరాసిక్ వర్టెబ్రా సెవెన్ ఉంటాయి లంబార్ అండ్ సాక్రెల్ వర్టెబ్రా రెండు కలిపి పద్నాలుగు ఉంటాయి కాక్సిజల్ వర్టెబ్రా ఆరు ఉంటాయి మనం గత స్లైడ్లో చెప్పుకున్నది పశువుల్లో వర్టెబ్రల్ కాలం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది కోళ్ళల్లో ఉండే వర్టెబ్రల్ కాలం అనమాట ఇక పదిహేనవ క్వశ్చన్ కోళ్ళల్లో ఎన్ని జతల రిబ్స్ ఉంటాయి పక్కటెముకలు ఎన్ని జతలు ఉంటాయి కోళ్ళల్లో ఏడు జతలు ఉంటాయి మరి పశువుల విషయానికి వస్తే పదమూడు జతలు ఉంటాయి పదహారవ క్వశ్చన్ కోళ్ళల్లో స్టెర్నంకు మరో పేరేంటి స్టెర్నంని ఏమంటారు అంటే బ్రెస్ట్ బోన్ అంటారు ఛాతి ఎముక దాన్ని స్టెర్నం అని అంటారు పదిహేడవ క్వశ్చన్ కోళ్ళల్లో పుర్రే అంటే స్కల్ దాని ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే కోళ్ళల్లో దంతాలు ఉండవు రెండవది పారానేజల్ సైనస్లు అనేవి ఉండవు ఆర్బిటల్ ఫోస్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది పై దవడ కదులుతుంటుంది మూవబుల్ అనమాట మరి పశువుల స్కల్లో ప్రత్యేకత ఏంటంటే వాటిల్లో ఫేషియల్ బోన్స్ పన్నెండు ఉంటాయి క్రీనియల్ బోన్స్ ఏడు ఉంటాయి ఇది పశువుల సంగతి పద్దెనిమిదవ క్వశ్చన్ కోళ్ళల్లో పటేల్లా ఎముక ఎలా ఉంటుంది కోళ్ళల్లో పటేల్లా ఎముక పల్సగా ఉంటుంది అంటే ఫ్లాట్గా ఉంటుంది త్రికోణాకారంలో ఉంటుంది ఇక పంతొమ్మిదవ క్వశ్చన్ మనం మాట్లాడుకుందాం ఇది ఒక క్వశ్చన్ రూపంలాగా కాకుండా వివరంగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఒక ఆవు యొక్క స్కెల్టెన్ బొమ్మ దీన్ని కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండండి దీంట్లోనే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న క్వశ్చన్స్ దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ వస్తాయి ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు అయితే చెప్తే మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి ముందు అవన్నీ చెప్పి చివరిలో ఈ ఇది చెప్తున్నాను ఈ పటాన్ని ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు ఈ ఆవు యొక్క స్కెల్టెన్ కనుక పరిశీలిస్తే పై భాగాన్ని డార్సల్ అంటారు అక్కడ రాసి ఉంది కింది భాగాన్ని వెంట్రల్ అంటారు ముందు భాగం తల వైపు ఉండే భాగాన్ని యాంటీరియర్ పార్ట్ అంటారు వెనక వైపు ఉండేవాడిని పోస్టీరియర్ పార్ట్ అంటారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు డార్సల్ వెంట్రల్ యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టీరియర్ ఇక స్కల్ ముందు తల తల దగ్గర స్కల్ అని రాసింది చూశారు కదా మ్యాండిబుల్ అంటే దంత అనేవి సర్వైకల్ ఉంటాయని చెప్పాను థొరాసిక్ లంబారు శాక్రమ్ కాక్సిజల్ అన్నాను ఈ డార్సల్ దగ్గర పైన ఉన్నాయి చూడండి సర్వైకల్ వచ్చింది అంటే మెడ దగ్గర ఉన్నాయి థొరాసిక్ బ్యాక్ దగ్గర లంబారు శాక్రమ్ కాక్సిజల్ తోక దగ్గర ఇవన్నీ వర్టెబ్రాలు తర్వాత స్కాపులా ఉన్నది చూడండి ముందు అక్కడ అది ఫ్లాట్ బోన్ ఏ విధంగా హ్యూమరస్సు రేడియస్ అల్నా కార్పల్సు మెటాకార్పల్సు డిజిట్స్ ఇవన్నీ ముందు కాలంలో ఉన్నాయి చూస్తూనే ఉంటారు మీరు తర్వాత వెనక్కాళ్ళ విషయానికి వస్తే 
అక్కడ పెల్విక్ బోను ఫీమర్ టీబియా ఫిబులా తర్వాత టార్సల్ మెటా టార్సల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఈ పిక్చర్ను ముందు పెట్టుకొని నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి పద్దెనిమిది క్వశ్చన్స్ను ఒక్కసారి కనుక మీరు తిరిగేస్తే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు ప్రయత్నం చేయండి మీరు సులభంగా మీకు అర్థమైపోతుంది ఇరవై క్వశ్చన్ అనుకోండి దీన్ని దీంట్లో అనాటమీకి సంబంధించిన ఇది డీటెయిల్లో మొత్తం ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయంటే రెండు వందల పది ఎముకలు ఉంటాయి ఆ ఎముకలు ఎక్కడుంటాయి వాటి క్లాసిఫికేషన్ అన్నదంతా ఇప్పుడు మీకు చూపెట్టే దాంట్లో ఉంది అయితే మనం ఏమనుకున్నాం స్కెల్టెన్లో మూడు భాగాలు ఉంటాయి అనుకున్నాం అపెండిక్యులార్ ఒకటి రెండవది యాక్సియల్ ఒకటి మూడవది విసరల్ స్కెల్టెన్ అయితే ఇప్పుడు మనం ముందు అపెండిక్యులార్ స్కెల్టెన్లో ఏమేమి బోన్స్ ఉంటాయన్నది ఇప్పుడు దాంట్లో స్లైడ్లో ఉంది చూడండి అపెండిక్యులార్స్ దాంట్లో ముందు కాళ్ళు వెనక్కి కాళ్ళు ఉంటాయని మనం అనుకున్నాం ఆ ముందు కాళ్ళల్లో స్కాపులా హ్యూమరస్ రేడియస్ అల్నా కార్పల్ మెటాకార్పస్ ఫ్యాలింజెస్ ప్రాక్సిమల్ సెస్మాయిడ్స్ డిజిటల్ సెస్మాయిడ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ముందు కాళ్ళల్లో ఉంటాయి అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అన్నది ఉన్నది షోల్డర్ దగ్గర ముందు కాళ్ళ దగ్గర నీ దగ్గర ఉంటాయని ఇక్కడ ఉంది అవి ఏ రకం బోన్స్ మనం ఇందాక అనుకున్నాం ఫ్లాట్ బోనా లాంగ్ బోనా సెస్మాయిడ్ బోనా అవన్నీ అవి ఎన్ని బోన్స్ అన్నది చివరి కాలంలో ఉన్నాయి మీరు చూడండి ముందు కాళ్ళల్లో నలభై ఎనిమిది ఎముకలు ఉంటాయి అన్నమాట ఇక ముందు కాలంలో జాయింట్స్ అనేది ఇప్పుడు పెన్తో రాశాను చూడండి స్కాపులా అండ్ హ్యూమరస్ కలిపి షోల్డర్ జాయింట్ అంటారు షోల్డర్ జాయింట్లో ఏ ఎముకలు ఉంటాయంటే స్కాపులా అండ్ హ్యూమరస్ ఎల్బో జాయింట్లో ఏ ఎముకలు ఉంటాయంటే హ్యూమరస్ రేడియస్ అల్నా ఇవి ఈ మూడు ఎముకలు కలిపిస్తే ఎల్బో జాయింట్ తయారవుతుంది మరి నీ జాయింట్ అంటే రేడియస్ అల్నా కార్పస్ మెటాకార్పస్ అర్థమైంది కదా ఇది నీ జాయింట్ అనమాట ఈ ఫ్యాలింజెస్లో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కలిసి ప్యాస్టర్ను కాఫిన్ జాయింట్ అని రెండు జాయింట్లు తయారవుతాయి ఇప్పుడు జో మీకు ముందు కాళ్ళకు సంబంధించిన జాయింట్స్ కూడా వచ్చినాయి దాంట్లో ఉండే ఎముకలు వచ్చినాయి అవి ఎక్కడుంటాయన్న తెలిసిపోయింది అవి ఏ రకమైన బోన్స్ అని క్లాసిఫికేషన్ తెలిసింది తర్వాత ముందు కాళ్ళల్లో ఉండే బోన్స్ మొత్తం ఎన్ని అనేది కూడా ఫార్టీ ఎయిట్ అని మీకు అర్థమైపోయింది ఇక వెనక కాళ్ళ విషయానికి వస్తే ఈ పెల్విస్ బోన్సు ఫీమరు ఇది కలిపి హిప్ జాయింట్ అంటారు తర్వాత ఫీమరు టిబియా ఫిబులా రెండు కలిపి స్టిఫుల్ జాయింట్ అంటారు ఇక టిబియా ఫిబులా టార్సలు మెటా టార్సల్ కలిపి హాక్ జాయింట్ అంటారు అంటే ఈ జాయింట్స్ అన్నీ మీకు మూడు వచ్చేసినాయి తర్వాత ఫ్యాలింజెస్ పైన మన ముందు కాలంలో చెప్పుకున్నట్టే ప్యాస్టర్న్ జాయింట్ కాఫిన్ జాయింట్ తయారైంది బోన్స్ అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి థైలో ఉంటాయి లెగ్స్లో ఉంటాయి హాక్లో ఉంటాయని ఇక్కడ ఉంది క్లాసిఫికేషన్ అవి ఏవి ఫ్లాట్ బోన్సా సెస్మాయిడ్ బోన్సా లాంగ్ బోన్సా ఇక్కడ ఉంది అదేవిధంగా ఈ బోన్స్ ఎన్ని ఎన్ని సంఖ్యలో ఉంటాయి పెల్విక్ బోన్స్ రెండు ఉంటాయి ఫీమర్ అనేది రెండు ఉంటాయి తర్వాత పటెల్లా అది ఆ విధంగా మొత్తం ఎముకలు నలభై ఎనిమిది ఉంటాయి వెనక కాళ్ళల్లో కూడా ముందు కాళ్ళలో నలభై ఎనిమిది వెనక కాళ్ళలో నలభై ఎనిమిది ఇది అపెండిక్యులార్ స్కెల్టెన్ స్కెల్టెన్లో ఒక భాగం అయిపోయింది ఇక రెండవ స్లైడ్ చూడండి రెండవ స్లైడ్ ఆక్సియల్ స్కెల్టెన్ ఇది ఒక భాగం స్కెల్టెన్లో దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనుకున్నాం మనం స్కల్ వర్టెబ్రా ఆ వర్టెబ్రాలో సర్వైకల్ థొరాసిక్ లంబార్ శాక్రల్ కాక్సిజల్ ఇవన్నీ అనుకున్నాం వాటితో పాటు పక్కటి ముక్కలు రిబ్స్ స్టెర్నం ఇవన్నీ కలిపి యాక్సియల్ స్కెల్టెన్ కింద వస్తాయి ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే హెడ్ నెక్ చెస్ట్ దగ్గర మీరు చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఇవన్నీ ఏ బోన్స్ అంటే ఫ్లాట్ బోన్స్ ఇర్రెగ్యులర్ బోన్స్ ఎలాంగేటెడ్ బోన్స్ ఇవి ఎన్ని ఉంటాయి స్కల్లో ఎన్ని ఉంటాయి ముప్పై నాలుగు బోన్స్ ఉంటాయి ఈ వెర్టెబ్రాలు సర్వైకల్ ఏడు ఉంటాయి అనుకున్నాం థొరాసిక్ పదమూడు ఉంటాయి అనుకున్నాం లంబార్ ఆరు అనుకున్నాం శాక్రల్ ఐదు అనుకున్నాం కాక్సిజియల్ ఇరవై అనుకున్నాం అదేవిధంగా రిబ్స్ పశువుల్లో ఎన్ని అనుకున్నాం పదమూడు జతలు ఉంటాయి అనుకున్నాం స్టెర్నంకు సంబంధించి ఒక బోన్ ఉంటుంది మొత్తం నూట పన్నెండు ఎముకలు యాక్సియల్ స్కెల్టన్లో ఉంటాయి తర్వాత ముందు కాళ్ళు వెనక కాళ్ళల్లో కలిపి నలభై ఎనిమిది ప్లస్ నలభై ఎనిమిది అపెండిక్యులార్ స్కెల్టన్లో ఉంటాయి ఇక చివరగా మూడో భాగం ఏంటి విసరల్ స్కెల్టన్ విసరల్ స్కెల్టన్ అంటే గుండె చుట్టూ రక్షించే ఎముక అది ఆస్కార్డిస్ అంటారు ఇవి రెండు ఉంటాయి మొత్తం పశువులలో ఉండే ఎముకలు రెండు వందల పది ఈ లాస్ట్లో చెప్పుకున్నటువంటి పంతొమ్మిది ఇరవై 
ఈ క్వశ్చన్లకు సంబంధించిన స్లైడ్లు చూస్తే మిగిలిన పద్దెనిమిది క్వశ్చన్లు మీకు ఈజీగా వచ్చినట్టే చాలా మందికి అనాటమీ అంటే ఒక ఫోబియా ఉంది భయపడుతున్నారు లాస్ట్ రెండు పేజీలు ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని మిగిలిన పద్దెనిమిది క్వశ్చన్ చదివితే మీకు అనాటమీ సబ్జెక్టు దాదాపు మొత్తం కవర్ అయినట్టే ఈ టాపిక్ మీ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను ఈ టాపిక్ను మీరు చదవడమే కాకుండా మీలాంటి ఇతరులకు ఇతర ఫ్రెండ్స్కి కూడా ప్రోగ్రాంను వాళ్ళకు కూడా అందజేసి ఇందులో కూడా మీ సబ్జెక్టు పట్ల భయం పోయే ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తూ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ పదిహేనవ తారీఖు మళ్ళీ కలుద్దాం ధన్యవాదాలు